Pues aparte del Chiqui en Tanchaldi que acabamos de presentar y, y que venimos de un fin de semana al pasado donde fue el Festival Marinero, nos eh, encontramos con este próximo fin de semana que vamos a tener también un intenso fin de semana en lo que se refiere a nivel cultural, ya que durante, desde el jueves y durante todo el fin de semana vamos a poder disfrutar de folclore, literatura, teatro, música, pintura y títeres. Eh, por desgranar un poquitín las actividades que van a poder disfrutar los vecinos y vecinas de Portugal este fin de semana, empezamos el jueves con la presentación en Santa Clara a las 7 de la última novela de nuestro ilustre vecino, porque ya es ilustre, Miquel Santiago, El hijo olvidado. Eh, bueno, pues para los amantes del thriller, de la novela negra, Miquel ya se ha convertido en un referente tanto a nivel nacional como internacional de este género y bueno, pues eh, os invito a que vengáis a la presentación porque además sus presentaciones la verdad que nunca defraudan porque su otra pasión es la música y siempre viene acompañada, acompañado con su banda de música y bueno, acompaña la presentación con música y yo creo que, que es una, una actividad muy interesante y será este jueves, como he dicho, en Santa Clara a las 7. El viernes vamos a tener también, la verdad, que una actividad que yo creo que mmm, es un lujo poderla tener en Portugalete, porque vamos a tener un recital de piano en la Basílica de Santa María a las siete y media, a cargo del pianista Steven Lin. Steven Lin es un pianista estadounidense de origen ta taiwanés. Está considerado ahora mismo como una de las jóvenes intérpretes más interesantes y demandables de su, demandados de su generación. Perdón. Ha sido ganador del, del premio, premio del concurso internacional de piano Arthur Rubinstein en Tel Aviv y, bueno, pues con tan solo 12 años de debutó con la Filarmónica de Nueva York, bueno, un virtuoso del piano, que ha estado además la semana pasada, si no recuerdo mal, en el Euskalduna, y bueno, yo creo que es un lujo poder traerlo a Portugalete y va a ser el, el viernes a las siete y media en la Basílica de Santa María, como he dicho. El sábado, además del, del Chiquien Danchaldi, también nos, tenemos también el Chistular y Eguna, de la mano de Portugal Eteco Chistus Alea, que celebran el, la, edición, la, la edición número 10. Alrededor de 70 o 80 chistularis pues, van a procedentes de distintos puntos de Euskadi, pues van a concentrarse en Portugalete en esta celebración que tiene el objetivo de promover y mantener la presencia en las calles y en la vida cultural de la música de este instrumento, bueno, pues que siempre ha formado parte de nuestra cultura. Y como he dicho, desde las 10 habrá calejiras, dianas y luego sí que es verdad que a las 12 tiene, tendrá lugar un concierto en la plaza de, de la ranchería. El sábado por la tarde, eh, dentro del ciclo de teatro que tenemos a lo largo del año en el Colegio del Carmen, tenemos eh, la representación de una obra, en esta ocasión va dirigida al público infantil, será a las seis y media, y eh, presentamos una obra de la compañía Anita Maravillas con un espectáculo que se titula Andereño, con títeres y marionetas, bueno, pues que yo creo que va a gustar mucho a los más pequeñitos y que narra la historia de una maestra y de su pequeña clase pues a través de, de esas marionetas y de esos títeres. Y llegamos al domingo, que el domingo por la mañana vamos a tener una nueva edición del Certamen de Pintura al Aire Libre, la edición número 36. Comenzará a las 9 de la mañana con el sellado de los soportes de las obras en el Centro Cultural Santa Clara. Y bueno, luego desde las 10 de la mañana hasta entre las 2 y las 3, que es cuando tienen que entregar la, las obras, bueno, pues vamos a ver eh, numerosos aficionados a la pintura y artistas llenando pues, los rincones y retratando los rincones más emblemáticos de nuestra villa durante toda la mañana. La verdad que es una convocatoria que reúne año tras año a decenas de personas de todas las edades, que vienen no solo de, de las localidades cercanas, sino que vienen de otras comunidades limítrofes y de otras provincias. El año pasado superamos la, los, los 50 participantes. En total repartimos 2.310 euros distribuidos en cuatro premios. El primer premio está dotado con una cuantía de 950 euros y además también tenemos un accesit para menores de 14 años pues con el objetivo también de fomentar eh, el interés por esta disciplina entre los más jóvenes. Eh, como he dicho, a las tres tienen que entregar las obras y el jurado deliberará y sobre las cinco, cinco y media se conocerán a los ganadores de la edición del certamen este, de este año en el Centro Cultural Santa Clara y se la entrega de los premios. Y luego ya pues, eh, eh, por la mañana también, eh, en paralelo al, al certamen de pintura de libre, vamos a tener el concierto, un concierto de la banda municipal a la una en el kiosco, eh, un concierto especial en colaboración con las, el Oritus el Carte, Cultura el Carte A y con la participación especial también de Portugal de Cochis Tusaleac. Y bueno, vamos a finalizar el fin de semana, el domingo por la tarde, pues con los con bailables, con el tradicional chicharrillo, que ya está en el exterior, ya ha salido a la calle en el mes de mayo y que será a las seis en el kiosco de la Plaza del Solar.